ഇതിനിടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണ രംഗത്ത് ശുഭ പ്രതീക്ഷ കോവിഡ് രോഗത്തിനെതിരെ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വാക്സിൻ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അനുമതി നൽകി ഐ സി എം ആറും ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡും ചേർന്നാണ് കോവിഡിനെതിരായ തദ്ദേശീയ വാക്സിനായ കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ആരോഗ്യമുള്ള സന്നദ്ധരായ ആളുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കോവാക്സിൻ മരുന്നിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്താൻ ആശുപത്രി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കോവാക്സിന്റെ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം നടത്താൻ എയിംസ് ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോവാക്സിന്റെ മനുഷ്യരിലുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണവും രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണവും നടത്താൻ ഐ സി എം ആർ നിയോഗിച്ച പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എയിംസ് ഫേസ് ഒന്ന് ഫേസ് രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തുക ഫേസ് ഒന്നിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരിലാണ് പരീക്ഷിക്കുക ഇതിൽ പരമാവധി നൂറ് പേർ എയിംസിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പതിനെട്ടിനും അൻപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുകയെന്ന് എയിംസ് സെന്റർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് റായ് പറഞ്ഞു പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സി ടി എ ഐ ഐ എം എസ് സി ടി എ ഐ ഐ എം എസ് ഡോട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ ഏഴ് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് നാല് ഏഴ് നാല് ഒൻപത് ഒൻപത് എന്ന നമ്പർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ എസ് എം എസ് അയച്ചോ പങ്കെടുക്കാം ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് ഐ സി എം ആറും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുമായും സഹകരിച്ച് കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് മരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എൻ ഐ വി രോഗലക്ഷണമില്ലാതിരുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗിയിൽ നിന്നും വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് മെയ് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബി ബി ഐ എല്ലിന് കൈമാറി അവർ ഹൈദരാബാദിലെ അതീവ സുരക്ഷിതമായ പരീക്ഷണ ലാബിൽ ജീവനില്ലാത്ത വൈറസിനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു എൻ ഐ വി രോഗലക്ഷണമില്ലാതിരുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗിയിൽ നിന്നും വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് മെയ് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബി ബി ഐ എല്ലിന് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തദ്ദേശീയമായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു പടി കൂടി മുന്നേറിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിലാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് വാക്സിന്റെ സുരക്ഷിതമായ ഡോസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നും കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് വയസ്സ് ലിംഗം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് വാക്സിൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ധാരാളം പേരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം ഏതൊരു പുതിയ മരുന്നിനെയും പോലെ വാക്സിനും നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകണം പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന മൂന്നാം ഘട്ടം വരെ നീളുന്ന ഈ പരീക്ഷണം ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ച് വിപണിയിലെത്തുന്ന മരുന്നിനെ നിർമ്മാതാക്കൾ തുടർന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാക്സിൻ രോഗികളിൽ അനാവശ്യമായ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഇത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാ